click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear students, uh, last slide we have seen what are the basic principles governing uh, management. We have seen what are the 14 principles of management. What was the first thing in that division of labor? Look, you can see the textbook point. हो सकता है अलग हो बट हम लोग यहां पे हमारे पॉइंट के हिसाब से देखेंगे सबसे पहला क्या था डिवीजन ऑफ लेबर यस डिवीजन ऑफ लेबर की क्या-क्या डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिंसिपल बोलना क्या चाहता है वो डिटेल में हम देखने वाले हैं इस स्लाइड में यस सो माय डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी डिवीजन ऑफ लेबर ये क्यों करना चाहिए सबसे पहले हम लोग चलो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं आपको क्या लगता है कौन सा बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल है जो सोल प्रोप्राइटरशिप करता है वो या जो कंपनी करता है वो किसका बिजनेस ज्यादा बड़ा लेवल पे जा सकता है सोल प्रोप्राइटर वाला या कंपनी वाला ऑब्वियस आंसर है कंपनी वाला क्यों कंपनी का बिजनेस बड़ा होता है क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग-अलग काम करते हैं एक ही बंदा सारा काम नहीं करता सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ही सारी चीजें संभालेगा गुड्स का रॉ मटेरियल का परचेस करो प्रोडक्शन करो अगर ट्रेडिंग में है तो उसको बेचो सेलिंग भी खुद करेगा मार्केटिंग भी खुद करेगा फाइनेंस भी खुद संभालेगा कैश भी खुद ही संभालेगा सारी की सारी चीजें वो खुद ही करेगा समझ रहा है तो एक है स्पेशलाइज्ड जॉब हुआ क्या नहीं जबकि कंपनी फॉर्म में देखो हर एक डिपार्टमेंट अपने से एक दूसरे से अलग है फॉर एग्जांपल परचेस डिपार्टमेंट वो क्या करेगा सिर्फ कहां से चीप एंड क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल मिल रहा है वहां से वो मटेरियल ले लो इसका काम क्या है सिर्फ रॉ मटेरियल लेना ये खोज करना है कि कहां पे सबसे चीप प्राइस में अपना रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल का क्वालिटी अवेलेबल है कोटेशन लो परचेस ऑर्डर भेजो नेगोशिएशन करो समझ रहे हैं ये सारा काम करेगा परचेस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन में ही ध्यान देगा समझ रहे रॉ मटेरियल कितना इंफ्यूज करना चाहिए डब्ल्यूआईपी का डब्ल्यूआईपी स्टेज पे कितना प्रोडक्ट रहता है फिनिश गुड्स बन गया तो उसको फिर आगे जाके गोडाउन में रखना है ये सारा सिर्फ प्रोडक्शन देखेगा पर यूनिट रॉ मटेरियल से लेके उसको फिनिश गुड्स बनने में कितना टाइम लगता है ये कौन देखने वाला है सिर्फ प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा कितना सेलिंग होना चाहिए ऑर्डर का कंप्लीशन का टाइम क्या है कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है वो सब पहुंचा कि नहीं ये सारा चीज कौन देखे है सेल्स डिपार्टमेंट उसका पैकेजिंग कैसे करना चाहिए उसका डिस्पैच के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड लेना चाहिए कितना बड़ा चेन होना चाहिए जैसे होलसेलर रिटेलर फिर कंज्यूमर या डायरेक्ट कंज्यूमर कौन सा इंटरमीडिएटरी चेन होना चाहिए वो भी देखेगा कौन सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या देखने वाला है सिर्फ मार्केटिंग करना अपने कंपनी का नाम बढ़ाना अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो कैसे कैसे जरिए से कर सकते हैं टीवी से करना है ऑडियो विजुअल चैनल से करना है या तो सिर्फ ऑडियो एफएम से करना है समझ रहा है ये सब कौन या तो सिर्फ विजुअल फॉर एग्जांपल बैनर डाल दिया इससे करना है पैम्पलेट्स बांट दिया इससे करना है किससे करना है एडवर्टाइजमेंट कंपनी का नाम एंड प्रोडक्ट का नाम कैसे बढ़ाने का उसे मार्केटिंग देखेगा आईटी डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट क्या देखेगा कंपनी के बराबर से आईटी सॉफ्टवेयर्स बराबर से चल रहे कि नहीं जो जो तकनीक टेक्नोलॉजीज जो जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए कि नहीं अप टू डेट है कि नहीं है सारे कंप्यूटर्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं समझ रहा है कुछ भी प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा आईटी में ये सारा इंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में ये सब देखने का काम किसका है आईटी डिपार्टमेंट का फाइनेंस वाला क्या देखेगा फाइनेंस वाला देखेगा अकाउंट बराबर से हो रहा है कि नहीं ऑडिटिंग बराबर से हो रहा है कि नहीं ये सारा चीज है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा लॉ डिपार्टमेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट वो क्या देखेगा कंपनी में लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर से चल रहा है कि नहीं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट देखो अलग अलग लोगों को बांटे जाते हैं और अलग अलग टीम को बांटे जाते हैं और उनके सबके कोई ना कोई एक एचओडी होते हैं दैट इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हु इज स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड समझ रहे हैं जनरली ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड ये क्यों किया जाता है ताकि हर एक जगह में एक्सपर्ट ही बैठे एक ही बंदा अगर सब काम करेगा देन इट इज अ जैक ऑफ ऑल बट किंग ऑफ नन बट हमने किसको रखा है किंग ऑफ वन को जो 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 काम जिसका है वही स्पेशलाइज बंदे को डिपार्टमेंट दिया है उससे क्या होगा स्पेशलाइजेशन होगा इट रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क सो डिवीजन ऑफ लेबर स्ट्रेसेस अपॉन द स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब आप जो भी काम कर रहे हो उसके आप एक्सपर्ट होने चाहिए अदरवाइज डोंट डू इट अगर आप जैक ऑफ ऑल हो देन इट इज देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर स्पेशलाइज देन एंड ओनली देन यू आर रिक्वायर्ड तो ये क्या बोल रहा है डिवीजन ऑफ लेबर जो बंदा 
जो काम के लिए बना हुआ है उसको वही काम दो उसको सारे काम मत कराओ समझ रहा है क्या डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि जो बंदा स्पेशलाइज्ड है अपनी स्किल्स में वही काम उसको दो और दूसरा काम मत दो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई सीए है तो उसका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज वेरी 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 गुड समझ रहा है तो उसका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का नॉलेज विल बी वेरी हाई तो उसको वही काम दो कंपनी में अगर जॉब पे आए तो उसको अगर आप आई का काम दे दोगे उसको बोलोगे कंप्यूटर कैसे चलाने का मुझे बता कंप्यूटर में नया नया सॉफ्टवेयर कैसे डालने का अलग अलग चीज़ों का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करने का ये सब उसको पूछोगे तो ही इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड पर्सन ऐसे ही सिमिलरली इंजीनियर को बोलोगे अकाउंटिंग कर इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी नहीं है उसका तो इससे क्या होगा काम खराब होगा इसके लिए डिविजन ऑफ लेबर क्या बोलता है कि स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दो वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग द वेरियस पर्सन समझ रहा है अलग अलग काम अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दो उससे देखो और एक फायदा क्या है एक फायदा तो है कि चलो किंग ऑफ दैट वर्क बैठेगा तो ऑब्वियसली बात है कि काम बहुत ही अच्छे से होगा उसका दूसरा साइड भी देखो दूसरा फायदा क्या है उसका किसी के भी हाथ में चीज़ों का पावर नहीं आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड पावर नहीं होगा कॉन्सेंट्रेटेड पावर मतलब क्या समझो आप एक सोल प्रोपेटर हो ठीक है और आप समझो काम पे जा नहीं सकते आप रोज रोज काम पे जा नहीं सकते तो आपने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया जो हाँ आपके लिए वो भरोसेमंद है वो दो तीन साल से काम कर रहा है आपके लिए भरोसेमंद है वो ठीक है अभी आपने उसको सारे पावर देके रखे सारे पावर मतलब क्या परचेज भी करने का सेल भी करने का कैश भी रिसीव करने का कैश बॉक्स का चाबी ट्रेजरी का चाबी भी आपने दे रखा है डोंट डू थिंक सो इसमें सारे पावर उसके पास है अगर वो चला गया तो आपका वाट लग सकता है आपको फिर नए बंदे उतने ही भरोसेमंद बंदे को ढूंढने का वापस मुश्किल है आजकल भरोसेमंद इंसान मिलते भी नहीं है समझ रहे जबकि अगर समझो स्पेशलाइजेशन अलग अलग काम अलग अलग लोगों में बांट दिया होगा तो सारे प्रोसेस का सेंटर पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड किसी के हाथ में होगा नहीं समझ रहे सारे काम अगर अलग अलग लोग ही करने वाले तो देखो किसी को भी झोल करना है फॉर एग्जाम्पल समझो किसी को कैश डिपार्टमेंट में से कुछ झोल करने का तो कैश डिपार्टमेंट इज इंडिपेंडेंट पर्सनल वहां पे कोई अलग इंसान होगा अलग टीम होगा जो किसी और डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करता होगा समझ रहे हैं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कैश सेल्स कैश सेल्स में क्या होता है कैश मिला और सामने आपने गुड सेल्स किया अगर समझो ये किसी एक ही के हाथ में सेल्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनवॉइस प्रिंट करने का और अकाउंटिंग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के हाथ में वो क्या करेगा पता है कैश सेल के टाइम पे कैश ले लिया गुड्स दे दिया इनवाइस फाड़ दिया और साथ में अकाउंटिंग भी नहीं करेगा क्या किया उसने गुड्स दिया सामने पैसा भी ले लिया पैसा जेब में डाल दिया कैश बॉक्स में नहीं डाला कंपनी के जेब में डाल दिया इनवाइस फाड़ के फेंक दिया हाँ यहाँ पे अजम्पन ये है कि इनवाइस का नंबरिंग नहीं है सीरियल नंबर नहीं है अज्यूम दैट समझ आया छोटा कुछ शॉप है तो उसने पैसे भी डाल दिए इन्वाइस भी फाड़ दिया और उसको अकाउंटिंग भी नहीं किया एंट्री पास नहीं किया अभी देखो सेल्स भी मिलेगा कैश अकाउंट और कैश बॉक्स में जितना अमाउंट है वो भी मिलेगा क्योंकि एंट्री पास नहीं किया है वो ट्रांजैक्शन दिखाया ही नहीं है और पैसा लेके भाग गया ये भी हो सकता है समझ रहा है तो एक ही हाथ में सारे पावर दे देना कहीं ना कहीं नुकसान नुकसान कर सकता है कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए डिविजन ऑफ लेबर इज वेरी 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 हाईली अप्रिशिएटेड सिंपलर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इट इज सिंपलर एंड रिजल्ट इन एफिशियंसी अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हो तो सीधा बात है इट रिजल्ट इन एफिशिएंसी क्योंकि आप कोई एक्सपर्टीज से वो काम करवा रहे हो जो वो फील्ड का एक्सपर्ट है एंड सिंपलर बिकॉज वो सेल्स डिपार्टमेंट वाले को पता है उसको सेल्स पे ध्यान दे रहा है प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना है फिनेंस पे ध्यान नहीं देना है एडवर्टाइजमेंट में ध्यान नहीं देना है ये सब पे ध्यान नहीं देना है मतलब वो फोकस के साथ एक ही काम करेगा और फोकस के साथ एक ही काम करेगा तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सिंपल होगी और साथ में इफेक्टिव भी होगी रिजल्ट ओरिएटेड भी होगी इट हेल्प्स इन अक्वायरिंग स्पीड एंड अक्यूरेसी इन द वर्क आप जो भी इंसान है वो काम करेगा उसको पता है उसको सेल्स पे ही ध्यान देना एंड देर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड एज लर्निंग कर्व लर्निंग कर्व मतलब क्या अगर समझो आप कोई भी काम पहली बार कर रहे हो तो देखो आप पहली बार अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो इट विल टेक थ्री आवर्स वही टेक्स्ट बुक आप दूसरी बार पढ़ रहे हो इट मे टेक टू एंड हाफ आवर तीसरी बार पढ़ रहे हो इट मे टेक वन एंड हाफ आवर समझ रहे दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग कर्व आप सीखते जाते हो जितना जितना वो चीज सीखते जाते हो उतना ही वो काम फटाक से हो जाता है अभी अगर वो सोल प्रोपेटर का एग्जाम्पल मैं लूँ तो सोल प्रोपेटर यार एक ही बंदा सारे काम कर रहा था समझ रहा है जबकि यहाँ पे एक बंदा एक ही काम कर रहा है समझ रहा है वो सेल्स ही कर रहा है उसको सेल्स का फुल नॉलेज है 
समझ आए तो दूसरी बार जब भी वो सेल्स करने जाएगा तब उसका टारगेट और ज़्यादा अच्छी होते जाएगा प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा समझो पहले पहले बिजनेस में क्या हो रहा था एक चीज़ प्रोड्यूस होने के लिए एक घंटा लग रहा था अभी एक ही घंटे में तीन प्रोडक्ट आ जाएंगे फिर और सीख जाएगा तो एक घंटे में और चार पांच प्रोडक्ट आ जाएंगे तो ऐसा उसका एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा और उसके वजह से उसका क्या होएगा स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही स्पीडी हो जाएगा स्पेशलाइजेशन लीड्स टू एफिशिएंसी इन एंड इकोनॉमी इन ऑल स्वेयर ऑफ बिजनेस मतलब क्या अगर स्पेशलाइज बंदे होंगे तो वेस्टेजेस कम होगा हर एक डिपार्टमेंट में टाइम वेस्टेज बोलो या तो रिसोर्सेज का वेस्टेज बोलो बीट टेक्निकल रिसोर्स का वेस्टेज बीट फिनेंशियल रिसोर्स का वेस्टेज और बीट ह्यूमन रिसोर्स दैट इज टाइम का टाइम का वेस्टेज ये सारा का सारा अगर स्पेशलाइज बंदे हर एक डिपार्टमेंट में रखे हुए तो ये सारा का सारा वेस्टेज आप रिमूव कर सकते हो आप उसको कम कर सकते हो रिड्यूस कर सकते हो मिनिमाइज कर सकते हो तो जीरो भी कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट स्पेशलाइज बंदा समझ रहा है तो इस स्पेशलाइजेशन के वजह से क्या होगा इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी आएगा नॉट ओनली इन वन डिपार्टमेंट बट इन ऑल डिपार्टमेंट बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय वन ऑफ द एक्सपर्ट वन ऑफ द स्पेशलाइज पर्सन इन दैट फील्ड और उसके वजह से क्या होने वाला है चीज़ों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है अल्टीमेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा यस सो इट इज़ ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन ऑफ लेबर के मेन दो फायदे क्या है सबसे पहला फायदा हर एक डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज्ड पर्सन ही होगा और दूसरा फायदा सारे कामों की डोर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में नहीं आएगी सारे के सारे पावर एक ही इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होंगे समझ रहे हैं ताकि अगर वो जा भी रहा है तो कंपनी को इतना बड़ा लॉस ना उसका रिप्लेसमेंट होके दूसरा बंदा अच्छे से काम कर लेगा सारे काम अटकेंगे नहीं समझ रहे वरना अगर एक ही बंदे के हाथ में सारे पावर दे दिए और वो अगर चला गया तो सारे काम एक साथ बंद हो सकते हैं यस सो दीज आर दी मेन टू बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड दैट इज स्टेटेड बाय प्रोफेसर हेनरी फ्योर यस सो इट इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब ई केड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट दी लेटेस्ट अपडेट थैंक यू